അങ്ങനെ ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾ എല്ലാവർക്കും യേശു കൃഷ്ണൻ്റെ നാമത്തിൽ സന്ധ്യാവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ബൈബിൾ തുറക്കാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകും അവർ രട്ടുടുത്തും കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകും അവർ രട്ട ഉടുത്തും കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും യേശു മേഘത്തിൽ വന്ന് തന്റെ സഭയെ ചേർത്ത ശേഷം ഈ ഭൂമിയിൽ ഏഴു വർഷം മഹാപീഡന കാലം നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഇവിടെ വരും അവർ വരുന്നത് പ്രവചിക്കാനാണ് അർത്ഥാൽ പ്രസംഗിക്കാനാണ് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ സാക്ഷികൾ ആരാണ് ആ സാക്ഷികൾ മുഖാന്തിരം അവരുടെ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തിരം മഹാപീഠന കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ആരാണ് ഇത്യാദി വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ദൈവദിനത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കണം ബൈബിൾ നാം പഠിച്ചാൽ ബൈബിളിൽ പല സുവിശേഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ സുവിശേഷമാണ് ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണ് എന്റെ സുവിശേഷം മറ്റൊരു സുവിശേഷമാണ് നിത്യ സുവിശേഷം ഇങ്ങനെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സുവിശേഷങ്ങളാണ് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ട് ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം ഇന്ന് നാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷവും നാം പ്രസംഗമധ്യ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രധാനമായും നാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയുടെ വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് മനുഷ്യന്റെ ആ പാപം മനുഷ്യന്റെ വീഴ്ച മനുഷ്യന്റെ രോഗം മനുഷ്യന്റെ അരിഷ്ടത മനുഷ്യന്റെ ആ ജരാനരകൾ മനുഷ്യന്റെ ശാപം മനുഷ്യന്റെ മരണം മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ പുനരുദ്ധാനം മനുഷ്യന്റെ ന്യായവിധി മനുഷ്യന്റെ നിത്യത ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളെ പ്രസ്പഷ്ടമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ലോകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലിയ പാടിയാട്ടെ ദൈവം തന്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഒരു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു അവന്റെ പേരാണ് ആദ്ധം അവനെ ഒരു ഗാഠനേതിരെ വരുത്തിയിട്ട് അവന്റെ വാര്യലുകളിൽ ഒന്നെടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീരക്നത്തെ ഉളവാക്കി ആ സ്ത്രീയെ അവന് ഭാര്യയായി നൽകി അവളുടെ പേരാണ് ഹൗവ ഏതൻ മുഖാവനത്തിൽ നിഷ്പാപ യുഗത്തിൽ ആദഹവുമാർ വളരെ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു പോരവേ ദൈവത്തിന് ശത്രുവായ സാത്ത സർപ്പത്തിൽ ആവസിച്ച് ദൈവം തിന്നിരുന്ന് കൽപ്പിച്ച വൃക്ഷഫലത്തിലേക്ക് ഹൗവായെ ആകർഷിച്ച് അവൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ച് ആ വൃക്ഷഫലം പറിച്ചു തിന്ന് തന്റെ പ്രിയതമനും ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത് അവനും തിന്ന് രണ്ടുപേരും അവരെ ദൈവം ധരിപ്പിച്ചിരുന്ന ആ ദൈവതേജസ് ആകുന്ന വസ്ത്രം നഷ്ടമാക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ അവര് പാപികളായി തീർന്നു ദൈവം ഏതം തോട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവനെ വിസ്തരിച്ച് അവനോട് ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണാം അങ്ങനെ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഏതിനിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിന് മുന്നമേ ഒരു മൃഗത്തെ അറുത്ത് ആ യാഗത്തിലൂടെ വരുവാൻ പോകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലെ പരമയാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം നൽകി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് പാപമക്ഷമ മാത്രമല്ല നീതിയുടെ അങ്കി രക്ഷാവസ്ത്രം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായി നിഴലായി ആ മൃഗത്തിന്റെ തോല് കൊണ്ട് ഉടുപ്പുണ്ടാക്കി മനുഷ്യനെ ഉടിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് പുറത്തു വന്ന് ആദമുഖവുമാർക്ക് ആദ്യം ലഭിച്ച സന്തതിയാണ് കൈൻ രണ്ടാമത് ലഭിച്ച സന്തതിയാണ് ഹാബേൽ ആ മക്കളോട് ഈ അദഹവുമാർ ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഹാബേലാണ് വിശ്വസിച്ചത് കൈൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹിർ പതിനൊന്നിന്റെ നാലിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേൽ ദൈവത്തിന് കൈന്റെ ഇതിൽ മുത്തമായ യാഗം കഴിച്ചു അതിനാൽ അവന് നീതിമാനെന്ന സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു ഹാബേലിന്റെ 
യാഗവസ്തുവായ ആട് ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിനെ ലക്ഷീകരിക്കുകയാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്നയോളം രണ്ടുവിധ ആരാധനകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് ഒന്നാണ് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവമക്കൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അവര് കാബേലിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടര് കൈ കൃഷി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതുപോലെ കർമ്മത്തിൽ ആശ്രയിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അവരെ ആരാധന ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം ചെല്ലുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ കാമേലിന്റെ വഴിപാടിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചതിനാൽ കയ്യിന്റെ വഴിപാടിൽ പ്രസാദിക്കാതിരുന്നതിനാൽ കയ്യിൻ കാമേലിനെ വയലിലേക്ക് കുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒന്നാമത്തെ കൊലപാതകം അവിടെ തുടങ്ങി തുടർന്ന് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആദവിന് നൂറ്റി മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ആദവിന് മൂന്നാമത് ഒരു മകൻ ജനിക്കുന്നവന്റെ പേരാണ് ശേത്ത് അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നോഹ വരെ പത്ത് തലമുറകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ശേത്തിന്റെ തലമുറ ആദം മുതൽ നോഹ വരെ പത്ത് തലമുറയാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് നോഹയും കുടുംബവും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും ബഹുഭാര്യത്വം സ്വീകരിച്ച് പാപം ചെയ്ത് വഷത്വം പ്രവർത്തിച്ച് അതിക്രമം ലോകത്തിൽ പെരുകിയപ്പോൾ ദൈവം പ്രൈസലോ നോഹയ്ക്ക് അരുളപ്പാട് നൽകി നോഹ തന്റെയും കുടുംബത്തിന് രക്ഷയ്ക്കായി വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പെട്ടകം തീർത്തു അതിൽ കയറി ജലപ്രളയകാലത്ത് അവനും കുടുംബവും രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കി എല്ലാവരെയും ദൈവം വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നു അരയാത്ത പർവ്വതത്തിൽ പെട്ടകം ഉറച്ചു പെട്ടകത്തിൽ ഇറങ്ങിയ നോഹയും ഭാര്യയും നോഹയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാർ സേം ഖാം യാഫേത്ത് അവരുടെ ഭാര്യമാർ മൂന്ന് പേർ അങ്ങനെ എട്ട് പേർ പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങി അവരിൽ നിന്നാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഖാമിന്റെ വംശജരാണ് ഇന്ത്യക്കാരെന്നാ പറയുന്നത് എന്തുമാകട്ടെ എന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ നോഹയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വീണ്ടും വംശാവലി എഴുതുന്നുണ്ട് ആ വംശാവലിയിൽ ഇരുപതാം തലമുറക്കാരനായിട്ട് അബ്രാം തേരഹിന്റെ മകനായി ജനിക്കുന്നു ആദം മുതൽ അബ്രാം വരെ ഇരുപത് തലമുറയാണ് നോഹ മുതൽ അബ്രാം വരെ പത്ത് തലമുറയാണ് അബ്രാമിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു സാറായി കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിലെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായി വിഗ്രഹത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന അബ്രാമിനെ തേജോമയനായ ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിക്ക് ദേശത്തേക്ക് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കൽദയ പട്ടണമായ ഊരിൽ നിന്ന് അറുന്നൂറ് മൈൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഹാരാനിൽ വന്ന് പാർത്തു അവന്റെ അപ്പനായ തേരക മരിച്ച ശേഷം ഹാരാനിൽ വെച്ച് ദൈവം രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് മൈൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അബ്രാം കനാനിലെത്തി അബ്രാമിന് വാക്തത്വം ചെയ്തതനുസരിച്ച് നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്ലാക്ക് എന്ന സന്തതി ജനിച്ചു ഇസ്ലാക്കിന് അറുപതാമത്തെ വയസ്സില് യാക്കോവ് ഏഷാവ് എന്നീ രണ്ട് മക്കൾ ജനിച്ചു അതിൽ യാക്കോവിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു അവർ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കുമെന്ന് ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ദൈവമക്കളെ കൃപയാലാണ് നമ്മൾ ദൈവസഭയിൽ വന്നത് ആ യാക്കോവിനാണ് ദൈവം ഇസ്രായേൽ എന്നുള്ള നാമം നൽകിയത് യാക്കോവിന് പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരാണ് ജനിച്ചത് രൂപേ സിമിയോ ലേവി യഹൂദ ദാൻ നപ്താലി ഗാദ് ആശേർ ഇസാഗർ സെബൂലു യോസെഫ് ബെന്യാമീൻ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ ആ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുണ്ടായ ജനത്തെയാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മൂന്ന് പേരുകളുണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജാതി നാമമാണ് യഹൂദന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഗോത്രനാമമാണ് എബ്രായർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഭാഷാ നാമമാണ് നമ്മളെ മലയാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവരെ ബ്രായർ എന്ന് പറയുകയാണ് അവരുടെ ഭാഷ എബ്രായ ഭാഷയായതുകൊണ്ട് ഈ അബ്രാഹാമിന്റെ മകനായ ഇസിഹാക്കിന്റെ മകനായ യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാരിലൂടെ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവർ മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ജാതി ആ വംശാവലിയിൽ പിറക്കാത്തവരെല്ലാവരും പുറജാതികളാണ് ഇങ്ങനെ പഴയ നിയമകാലത്ത് രണ്ട് കൂട്ടം ജനവർഗം ദൈവത്തിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇസ്രായേൽ ജാതി രണ്ട് ജാതികൾ ഇതിൽ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാണ് ദൈവം പഴയ നിയമം നൽകിയത് ജാതികൾക്ക് നൽകിയതല്ല ഇസ്രായേലിന് നൽകിയതാണ് പഴയ നിയമം എന്ന് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 
വാക്യത്വങ്ങൾ അവർക്കുള്ളതാണ് പിതാക്കന്മാർ അവർക്കുള്ളതാണ് പ്രമാണം അവർക്കുള്ളതാണ് അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണം കിട്ടി പ്രൈസലോ സത്യദൈവത്തി അറിഞ്ഞവരാണ് യഹോവയാണ് സത്യദൈവം ആ സത്യദൈവത്തി അറിഞ്ഞ ജാതിയാണ് ഇസ്രായേൽ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണം കിട്ടിയതിനാൽ ജാതികൾക്ക് പ്രമാണമില്ലാത്തതിനാൽ ജാതികളും യഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ വൈരികളായിരുന്നു ന്യായ പ്രമാണമാണ് അവരെ ശത്രുതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് യഹൂദനതയെ ഉത്തമമായ പ്രമാണം നൽകിയെങ്കിലും പഴയ നിയമത ആളുകൾ നാം വായിച്ചാൽ യഹൂദന ആ പ്രമാണം വേണ്ട വിധത്തിൽ എല്ലാവരും അനുസരിച്ചില്ല എന്ന് കാണാം അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവ് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനായ കീശിന്റെ മകൻ ശൗലായിരുന്നു അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏഴ് പാപങ്ങൾ ചെയ്തു ദൈവം അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് യഹൂദ ഗോത്രക്കാരനായ ഇഷായിയുടെ മകനായ ദാവിദിനെ ഇസ്രായേലിന് രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തു ദാവീദ് നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് ഇസ്രായേലിൽ വാണത് തുടർന്ന് ദാവീദിന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ വാഴുന്നതായി തിരുവനന്തപുരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദാവീദിന്റെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട പതിനെട്ടാമത്തെ രാജാവാണ് യഹോയാക്കീൻ പത്തൊമ്പതാമത്തെ രാജാവാണ് യഹോയാക്കീൻ ഇരുപതാമത്തെ രാജാവാണ് സിദേഖിയാവ് ഈ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് മൂന്ന് തവണ ബാബേൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായി ബാബേൽ ചക്രവർത്തിയായ നബുക്ക ദിനേസർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എരുസലേമിലേക്ക് വന്ന് എരുസലേമിനെ ആക്രമിച്ചു ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ആക്രമണം അതോടുകൂടെ യഹോയാക്കി അടിമയായി പിടിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ മധ്യപ്രദേശമാണ് പലസ്തീൻ അതിന്റെ മധ്യഭാഗമാണ് ലോകത്തിന്റെ മധ്യഭാഗമാണ് എരുസലേം എരുസലേം ആയിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി അവിടെയായിരുന്നു യഹൂദൻ വാണിരുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം പാർത്തിരുന്നത് എന്നാൽ അവർ പ്രമാണത്തിൽ നിലനിൽക്കാഞ്ഞതിനാൽ ജാതികളുടെ മക്കളേക്ക് ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരുടെ രാജകീയ ഭരണം ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ യഹോയാക്കമിന്റെ കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ വാണ രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ നെബുക്ക് നേസന്റെ കീഴിലാണ് വാണത് അങ്ങനെ ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ അവരെ അവരുടെ രാജഭരണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എഴുപത് കൊല്ലം ബാബിലോണിൽ കഴിഞ്ഞ യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേലിലേക്ക് പ്രവചന നിവൃത്തിയായി മടങ്ങി വന്നെങ്കിലും അവർ എരുസലേമിൽ വന്ന് ആലയം മണതെങ്കിലും ആരാധന പുനഃസ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും വേണ്ട വിധത്തില് അവർ ജാതിയായി ദൈവത്തിങ്കിലേക്കും മടങ്ങി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ പണത് ആലയത്തിൽ ദൈവതേജസ് ഇറങ്ങിയില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് എരുസലേമില് മഹാനായ കേരോതാവ് യഹൂദന്മാരുടെ പ്രീതി നേടാൻ വേണ്ടി നാൽപ്പത്തിയാറ് സംവത്സരങ്ങൾ കൊണ്ട് വിളന്നു കൊടുത്ത ഒരു ദേവാലയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദേവാലയത്തിൽ യേശു ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കാഴ്ച യഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവനത് എന്നേക്കുമുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കേണ്ട ആലയത്തിൽ കേട്ടത് അതാ കേൾക്കേണ്ട ആലയത്തിൽ കേട്ടത് അതല്ല കാളയുടെ മുക്കറയും ആടിന്റെ കരച്ചിലും പ്രാവിന്റെ കുറുകലും നാണയമെണ്ണുന്ന സൗണ്ടുമാണ് യേശു രണ്ടു തവണ ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുപ്പത് വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ചു മുപ്പത്തിമൂന്നര വയസ്സ് വരെ ഏകദേശം മൂന്നര വർഷം യേശു ക്രിസ്തു പലസി നാട്ടിലെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭ വേളയിലും ഒടുവിലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ദൈവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ നിവർത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ അവനെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ ഒരു മക ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവം എഴുതൽപ്പിച്ചു അവനെ കുറിച്ച് ശിവപ്രവചനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ വാക്യം മുതൽ വായിച്ചാൽ കാണാം സ്നാപയോഗൻ എന്റെ ശുശ്രൂഷ യഹോവയ്ക്ക് പ്രൈസലോ വഴിയൊരുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു യോഗൻ ഞാൻ സ്നാപകൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാര കാലത്ത് യഹൂദന്മാരെ വാണിരുന്നത് റോമൻ ആധിപത്യമായിരുന്നു ബി സി അറുന്നൂറ്റി ആറിൽ അവരുടെ രാജാവ് നഷ്ടപ്പെട്ട ശേഷം അന്ന് വരെ അവർക്ക് രാജാവില്ല അവരെ പുറജാതികൾ ഭരിക്കുന്ന കാലയളവാണ് അതുകൊണ്ട് മഷിയ ഭൂമിയിലേക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വരുമെന്നുള്ളതായ വലിയ പ്രത്യാശ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു മഷിയ ഭൂമിയിൽ വന്ന് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്നുള്ളതായ പ്രൈസല കാര്യം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം പഴനിമ കാലത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് യഷിയാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ശക്കിരിയാവ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രവാചകന്മാരും പ്രവചിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് പഴനിമ തിരുവഴുത്തിൽ കാണാം സ്നാപയോഗന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷ ഹോവയ്ക്ക് അഥവാ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ വഴിയൊരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വഴിയൊരുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂശിങ്കിലേക്കുള്ള വഴിയല്ല ഒരുക്കിയത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഒരുക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ആദ്യം പ്രസംഗിച്ചവൻ സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത
അടുത്തത് അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം അടുത്തത് അവൻ വലിയവനാകും അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവിദിന് സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും അവൻ യാക്കോപഗ്രഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും അവന്റെ രാജ്യത്വത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാകയില്ല ഇങ്ങനെ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ് ഗബ്രിയേൽ മാലാജ മറിയത്തോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഗർവം ധരിച്ച് പ്രൈസലോ യേശു ക്രിസ്തു കാലസമ്പൂർണ്ണത വന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഭേദലഹേമിൽ പിറന്നു വീണു അവൻ യഹൂദന്മൻ രാജാവായിട്ടാണ് പിറന്നത് യഹൂദൻ നഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം വീണ്ടെടുത്തു കൊടുക്കാനാണ് യേശു വന്നത് കാര്യം ശരിയാണ് പക്ഷെ യഹൂദന്മാർക്ക് അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ മഷികായെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് രണ്ടുവിധ പ്രവചനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മഷിക രണ്ട് വാഴുന്ന മഷിക മഷിയാ പ്രവചനം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രഥമ വാക്യങ്ങളിൽ കഷ്ടം സഹിക്കുന്ന മഷിയായെ കുറിച്ചും ഒടുവില ഭാഗത്ത് വാഴുന്ന മഷിയായെ കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭ ഭാഗത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മഷിയായെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഒടുവിലെ വാക്യങ്ങളിൽ വാഴുന്ന മഷിയായെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മഷിയായെ കുറിച്ചും വാഴുന്ന മഷിയായെ കുറിച്ചുമുള്ള പ്രവചന ഭാഗങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് യഹൂദൻ മഷിയായെ കാത്തിരുന്നെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെടുന്ന മഷിയെ അവർക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു വാഴുന്ന മഷിയെ മതിയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സൂചിച്ചാട്ടെ പ്രസംഗിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയവനായ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു രാജ്യസ്ഥാപിപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആ രാജ്യത്തിൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള പ്രവചന നിവർത്തിയായി മഷിയ അക്ഷരീയമായി വാഴും എന്നുള്ള സത്യർത്ഥമാനമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം ആർക്കാണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെടുന്നവർക്കാണെന്നാണ് പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ യഹൂദജാതിയുടെ ഇടയിടയിൽ വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടായി കാരണം ജാതികളാൽ ഭരിക്കപ്പെട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലയളവാണ് അപ്പോൾ മഷിയ വാടാൻ വരുന്നു ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമലക്കണം എന്നുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടായി യോർദാന്റെ ഇരുകരയുമുള്ള എല്ലാ നാട്ടുകാരും യോഗന്നാസാമിന്റെ അടുക്ക യോർദാ നദിയിൽ വന്ന് തങ്ങളെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് യോർദാ നദിയിൽ അവനാൽ സ്നാനമേറ്റു ആ കാലയളവിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ യേശു ക്രിസ്തു മുപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ ഗലീലായിലെ നസരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി നടന്ന് അറുപത് മൈൽ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറിൽ പരം കിലോമീറ്റർ കാൽനടയായി നടന്നു വന്നാണ് യോർദാനിൽ ബദ്ബാറ കടവിൽ യോഗന്നാന്റെ കൈക്കീഴിൽ സ്നാനപ്പെട്ടത് യോഗന്നാന് ദൈവം ഒരു അടയാളം കൊടുത്തിരുന്നു നീ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവരിൽ ആരുടെ തല മേലാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേഹ രൂപത്തിൽ പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവനാണ് വാഗ്ദത്ത മഷിയ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്നാനപ്പെടുത്തി യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കരയിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേഹ രൂപത്തിൽ പ്രാവെന്ന പോലെ അവനവൻ ഇറങ്ങി വന്നു സ്വർഗത്തിന് ശബ്ദമുണ്ടായി ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്ര ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സ്നാനമേറ്റിട്ട് പിന്നെ പോയത് നാൽപ്പത് നാൾ ഉപവസിക്കാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമായി കാലാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പച്ചവെള്ളത്തെ മുന്തിരിച്ചാറാക്കി തീർത്തു പാപികൾക്ക് പാപമോചനം നൽകി രോഗികൾക്ക് രോഗശാന്തി നൽകി ആ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി മരിച്ചവരെ ഉയർത്തി നിൽപ്പിച്ച് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരങ്ങളെ പോഷിപ്പിച്ച് കടലിന്മയിൽ നടന്ന് കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശ്വാസിച്ച് അമർത്തി കുരുടന്മാർക്ക് കണ്ണുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ചെകിടന്മാർക്ക് കീഴിൽ വിൽക്കുക മുടന്തന്മാർക്ക് നടക്കാനുള്ള ശേഷി നൽകുക ഊമർക്ക് സംസാര ശേഷി നൽകുക അങ്ങനെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ചെയ്ത് താൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാനെ ഹേരോദാവ് പിടിച്ച് തടവിലാക്കി കാരണം ഹേരോദ രാജാവ് തന്റെ സഹോദരൻ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യയായ ഹേരോദിയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് യോഗന്നാൻ പാപത്തെ പാപമായി പറഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിലെ പാവം വരെ തെരുവിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ പ്രസംഗം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ യോഹന്നാനെ വളരെ ബഹുമാനമാണ് ഹേരോദാവിനെ പക്ഷേ പ്രസംഗം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യോഹന്നാന് തടവിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഒരു സംശയമുണ്ടായി വരുവാനുള്ളവൻ യേശു തന്നെ ആണോ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വിട്ടു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു വരുവാനുള്ളവ
കർത്താവ് അതിന് മറുപടി കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെയാണ് കുരുടർ കാണുന്നു ചെകിടർ കേൾക്കുന്നു മുടന്തർ നടക്കുന്നു കുറ്റരോഗികൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു ദരിദ്രന്മാരോട് സുരക്ഷിത അറിയിക്കുന്നു മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യോഹന്നാൻ അച്ഛനറിയിപ്പീൻ എങ്കിൽ ഇടറിപ്പോകാത്തവൻ ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ ദൂത് അവർ എന്ന് യോഹന്നാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹന്നാൻ മനസ്സിലായി വാഗ്ദത്ത മഷിയ അവൻ തന്നെ കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രവചനമുണ്ട് യേശു ലോകത്തിൽ വാഴുമ്പോൾ അന്ന് കുരുടന്മാരുടെ കണ്ണ് തുറന്നു വരും ചെകിടന്മാരുടെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല മുടന്തൻ മാനിനെ പോലെ ചാടും ഊമന്റെ നാവും ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കും മരീചിക ഒരു പൊയ്യുകയായും വരണ്ട നില നീരുറവുകളായും തീരും എന്നെല്ലാം പ്രവചനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് രാജാവ് വാഴ വന്നതാണ് വാഴ്ച തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ രാജ്യത്ത് കുരുടനും അതുപോലെ ചെകിടനും ഒന്നും പാടില്ല എല്ലാവരും ഞാൻ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വാഴ യോഹന്നാൻ പ്രത്യാശയോടെയാണ് രക്തസാക്ഷിയായി മരിച്ചത് യോഹന്നാനെ ഹെരോദാവ് ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലയളവിൽ തനിക്ക് ആദ്യം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവായ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കിയപ്പോൾ യേശു പ്രസംഗം തുടങ്ങി യേശു പ്രസംഗിച്ചു കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുതന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു അവർ പോകുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജാതികളുടെ അടുക്കൽ പോകരുത് കാണാതെ പോയ ആടുകളായ യഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കൽ തന്നെ ചെല്ലുവീൻ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവീൻ കുറ്റരോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കുവീൻ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിപ്പീൻ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവീൻ സൗജന്യമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു സൗജന്യമായി കൊടുപ്പീൻ അധികാരം കൊടുത്താണ് അവരെ പ്രസംഗിക്കാൻ അയച്ചത് മാത്രമല്ല ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരെയും പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി അയച്ചു അയച്ചത് ജാതികളുടെ അടുക്കിലേക്കല്ല യഹൂദന്മാരുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് കാരണം രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജാതികൾക്കല്ല യഹൂദന്മാർക്കാണ് അവര് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങി വന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഭൂതങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുകയാണ് യേശു എഴുപത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഭൂതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കീഴടങ്ങുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ പേര് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷിപ്പേ നാല് കൂട്ടരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചത് ഒന്നാമത് പ്രസംഗിച്ചത് സ്നാപയോഹന്നാൻ രണ്ടാമത് പ്രസംഗിച്ചത് രാജാവായ ക്രിസ്തു മൂന്നാമത് പ്രസംഗിച്ചത് തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ നാലാമത് പ്രസംഗിച്ചത് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ ൂതന്മാർ ഈ പ്രസംഗം കേട്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റിരുന്നെങ്കിൽ അവനെ സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യേശു രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തേനെ അതിനാ വന്ന് പക്ഷേ ഒരു നദി ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ ആ നദി തടയപ്പെട്ടാൽ അത് രണ്ട് ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞൊഴുകുക സാധാരണയാണ് അങ്ങനെ ഇസ്രായേലിലേക്ക് ദൈവരാജ്യത്തിന് നദി ഒഴുകി വരികയായിരുന്നു അതിന് ഒന്നാമത്തെ ഓളമാണ് സാപയോഹന്നാൻ രണ്ട് യേശു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ നാല് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ ശക്തിയോടെ ആ നദി ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയായിരുന്നു എന്നാൽ ആ നദി തടയപ്പെട്ടു എവിടെ യഹൂദന്മാർ പിലാത്തോസിന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാജാവിനെ വേണ്ട യേശുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കൈസരെ മതി റോമൻ ചക്രവർത്തിയെ മതി ഇവനെ ക്രൂശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരുടെ രാജാവിനെ അവർ ഗോൽഗോദായിൽ ക്രൂശിക്കുവാൻ പുറജാതികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ റോമൻ പടയാളികളും പീലാത്തോസും കൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബ്രൈസലോൽ കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊന്നു അവരുടെ രാജാവിനെ അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു നസ്രേനായ യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന മേലെഴുത്തോടുകൂടെ അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചപ്പോൾ ദൈവരാജ്യ നദി വഴിമുട്ടിപ്പോയി രാജ്യസ്ഥാപനം തൽക്കാലത്തേക്ക് ദൈവം മാറ്റിവെച്ചു ഇപ്പോൾ ആ നദി രണ്ട് ശാഖകളായി പിരിയുകയാണ് രണ്ട് ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ട് ശാഖകൾ വന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഇസ്രായേലിലേക്ക് ഒഴുകും രണ്ട് ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞത് കാൽവറിയിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജാവിന്റെ മരണത്താലാണ് ഇനി ശാഖകൾ ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നത് കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വന്ന് തന്റെ സഭയെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് കാൽവറി മുതൽ കർത്താവിന്റെ മധ്യാകാശ വരെ വരെയുള്ള ആ ഇടക്കാലയളവാണ് സഭായുഗമാകുന്ന കൃപായുഗം ഈ കാലയളവിൽ പ്രസംഗ
അത് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഏവർക്കും രക്ഷ സുവിശേഷത്തിന് ചതുർമുഖ നിലയാണ് യാഗപീഠത്തിന് നാല് വശമാണ് നാല് വശത്തിന് അഞ്ചു ഗുണമാണ് നീളം യാഗപീഠം ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിമരണ പീഠത്തെ കാണിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിന് നാല് മുഖങ്ങളാണ് ചതുർമുഖ നിലയാണ് ഒന്നാമത്തെ മുഖമാണ് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷാദായകൻ അടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു സൗഖ്യദായകൻ അടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു ആത്മദായകൻ അടുത്തത് യേശു ക്രിസ്തു ആഗമിക്കൻ രാജൻ ഞങ്ങൾ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പാപികളെ രക്ഷിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നു യേശു ക്രിസ്തു രാജാതിരാജാവായി വേഗം വരുന്നു നിന്റെ ദൈവത്തെ എതിരേൽപ്പാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളുക പ്രത്യാശയുള്ളവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷമാണ് എന്താണ് ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം കൃപയാൽ രക്ഷ വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം രക്ഷ സൗജന്യ രക്ഷ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ അത് പ്രസംഗിക്കാൻ ദൈവം നമ്മൾ വിളിച്ചതിനാൽ എന്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ഇത് പാസ്റ്റർമാർ മാത്രമല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നത് എല്ലാ വിശ്വാസികളും ഇത് പ്രസംഗിച്ചോളണം സുവിശേഷ വിലയാട്ടോ ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ ജോലി അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ജോലി ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ ജോലി കൊണ്ടാ ഞാൻ ഈ സുവിശേഷ വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു കാരണം ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ജോലി കർത്താവ് എന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വിളിച്ചതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ജോലിയില്ല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ആണെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ യോഗത്തിന് വന്നിരിക്കും നല്ല കാലം മുഴുവൻ പോയി ഇനി പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഭാഷ പ്രസംഗം കേൾക്കണം എൺപതാണെങ്കിൽ ഇനി വേഷങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ സമയമുണ്ടോ സമയമില്ല പത്താം ക്ലാസ്സുകാരനെ പ്രസംഗം കേട്ടിരിക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ ഏതാ വലിയ ജോലി പറയാ ഏതാ വലിയ ജോലി ആ വേഷങ്ങളിൽ പോയി പഠിച്ച വേലക്കിറങ്ങണ വലിയ ജോലി അതിനൊക്കെ വലിയ ജോലിയൊന്നുമില്ല ഇനി കൃപായുഗം അവസാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വരും കർത്താവ് മേഘത്തിൽ വന്നാൽ ഈ കൃപായുഗത്തിലെ രക്ഷിതകണം പുതിയ നിയമസഭ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടും പ്രൈസലോഡ് അങ്ങനെ എടുക്കപ്പെട്ട കർത്താവ് സഭയെയും കൊണ്ട് സൃഗസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കരറിപ്പോയാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചല്ലോ ഇസ്രായേലിനോടുള്ളതായ ദൈവത്തിന് ഇടപെടൽ തുടങ്ങും ആ ശേഷിക്കുന്ന ഒരാഴ്ചവട്ടം ഏഴു വർഷം മഹാപീഠനകാലം അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ രണ്ടു പേര് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ വരികയാണ് ഏത് സുവിശേഷം ദൈവകൃപയുടെ സുവിശേഷം അല്ല ൂഷിങ്കൾ നിർത്തിയ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങോട്ട് വരും അവരെ കുറിച്ചാണ് വെളിപ്പാട് പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകും അവർ രട്ടുടുത്തും കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും അവരുടെ പ്രവചന കാലയളവ് ശുശ്രൂഷ കാലയളവ് വളരെ വ്യക്തമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നര വർഷം അഥവാ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം യഹൂദന്റെ കലണ്ടർ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യഹൂദന്റെ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മാസത്തിന് മുപ്പത് ദിവസം വർഷത്തിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം അത് മൂന്നര വർഷം മഹാപീഡനത്തിന്റെ പൂർവാർദ്ധം ആദ്യ പകുതി ആദ്യ പകുതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ ആരാണ് ദൈവമക്കളിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് രണ്ട് സാക്ഷികൾ ആര് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ട ഹാനോക്കും ഏലിയാവുമാണ് അവരാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇക്കൂട്ടർ പറയുന്ന ന്യായം ഹാനോക്കും ഏലിയാവും ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടാമത് ഇവിടെ വന്ന് മരിക്കണം തെളിവ് എബ്രാഹിലേഖന ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ മരിക്കയും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ മരണവും പിന്നെ ന്യായവിധിയും മനുഷ്യർക്കായി ദൈവം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഹാനോക്കും മേലിയാവും മരിക്കാത്തതിനാൽ അവർ വരണം അവർ മരിക്കണം അതിനൊരു മറുചോദ്യം ഇന്ന് യേശു മേഘത്തിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ മരിക്കുമോ എന്താ പറയാത്ത മരിക്കുമോ ഇല്ല ോസലിന് കിട്ടിയ വെളിപ്പാട് ഇങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിനെ തുടർന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും 
പൗലോസ് പറയുന്ന നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാഹളനാഥത്തിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമേക്കുന്നടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും ഇന്ന് യേശു മേഘത്തിൽ ഇപ്പോൾ വന്നാൽ ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ മരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ മരിക്കാതെ കണ്ണിമേക്കുന്നടയിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകും അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളും ഭൂമിയിൽ വന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഒരിക്കൽ മരിക്കണം എന്നുള്ള കടും പിടുത്തം പിടിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കാം ഹാനോക്കിനെ ഒഴിവാക്കാം അദ്ദേഹം മരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി കൊല്ലണ്ട രണ്ടാവും ഒന്നോടെ ഇനി കൊണ്ടുവന്ന് കൊല്ലണ്ട മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായ വിധിയും മനുഷ്യക്കായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നിയമിച്ചു എന്ന പുസ്തകത്തിലില്ല മനുഷ്യർക്ക് നിയമിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടെന്നവ ഉള്ളില്ല ഒരിക്കൽ മരിക്കുകയും പിന്നെ ന്യായ വിധിയും മനുഷ്യർക്കായി നിയമിച്ചു എന്നുള്ളൂ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും എന്ന് എഴുതാത്തതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു കാരണം രണ്ടു പ്രാവശ്യം മരിച്ച പലരും ഉണ്ട് സരപ്തര വിധവയുടെ മകൻ ഒന്ന് മരിച്ചു ഏരിയ ഉയർപ്പിച്ചു ഒന്നോടെ മരിച്ചു ശിവനേങ്കാരിയുടെ മകൻ ഒന്ന് മരിച്ചു ഏലീസ് ഉയർപ്പിച്ചു ഒന്നോടെ മരിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്ന് മരിച്ചു ആ ശവം ഏലീസായുടെ അസ്ഥിയച്ചു നൊട്ടപ്പോൾ ഉയർത്തു വീണ്ടും മരിച്ചു നമ്മുടെ കർത്താവ് യായിറോസിന്റെ മകൾ ഉയർപ്പിച്ചു അവൾ മരിച്ചതിട്ടാ ഉയർപ്പിച്ചേ വീണ്ടും മരിച്ചു നയിലെ വിധയുടെ മകൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർപ്പിച്ചു അവൻ വീണ്ടും മരിച്ചു ലാസർ മരിച്ചിട്ട് ഉയർപ്പിച്ചു ലാസർ വീണ്ടും മരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു പ്രാണനെ വിട്ടപ്പോൾ യേശുലേ ദൈവാലയത്തിലെ തിരശീത മേൽത്തൊട്ടടിയോളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയെന്നും ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു കല്ലറകൾ തുറന്നു എന്നും നാം കാണുന്നു മേൽത്തൊട്ടടിയോളം രണ്ടായി ചിന്തിപ്പോയെന്നും ഭൂമി കുലുങ്ങി പാറകൾ പിളർന്നു കല്ലറകൾ തുറന്നു എന്നെല്ലാം കാണുന്നു അവിടെ കല്ലറകൾ തുറന്നു നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരിൽ പലരും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തേജസോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കാര്യമല്ല പിന്നെയോ അവരെ മർത്യ ശരീരത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കാര്യമാണ് വീണ്ടും അവരെ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു മരിച്ചുപോയി അവർ തേജസോടെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് എന്ന് വരികിൽ ഒരിക്കലും പൗലോസ് എഴുതുകയില്ലായിരുന്നു ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു എന്ന് ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മരിക്കാത്ത ശരീരത്തിൽ ആദ്യം ഉയർത്തത് നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവാണ് അതിനു മുമ്പ് ആരും ഉയർത്തട്ടില്ല ഞാനൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത് യേശു പ്രാണനം വിട്ടപ്പോൾ നിർവാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാരിൽ ചിലര് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു മറ്റ് കല്ലറയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നെന്നും യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷമാണ് അവർ കല്ലറയ്ക്ക് വെളിയിൽ വന്ന് എന്നും ഒരാൾ എഴുതിയതായി വായിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാലും കല്ലറയ്ക്ക് വെളിയിൽ വന്നത് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശേഷമാണെങ്കിലും അവർ ഉയർപ്പ് മരിച്ചപ്പോൾ യേശു മരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നടന്നതിനാൽ അവരല്ലേ ആദ്യഫലം അതുകൊണ്ട് ആദ്യഫലം ക്രിസ്തു എന്ന് അപ്പോസ്തോനായ പൗലോസ് എഴുതണമെങ്കിൽ ആദ്യം മരിക്കാത്ത ശരീരത്തിൽ ഉയർത്തത് യേശു മാത്രമാണ് അവരൊക്കെ വീണ്ടും ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന് മരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ ഉയർപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് അത് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് പൗലോസ്ലിക അന്നത്തെ സമകാലികനാണ് ആ ചരിത്രം അറിയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ എഴുതുകയില്ലായിരുന്നു അതെ യേശു ഉയർക്കതിന് മുമ്പ് ആരും തേജസ്സിൽ ഉയർത്തിട്ടില്ല ഇവരൊക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മരിച്ചവരാ അവ രണ്ടു പ്രാവശ്യം മരിക്കുന്നതിനും വേദപുസ്തകം തടസ്സമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ മരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ഗീതമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ബൈബിൾ തടസ്സമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവ് എല്ലാവർക്കും എന്ന് എഴുതാതിരുന്നേ എല്ലാവർക്കും എന്ന് എഴുതിയാൽ മരിക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയത്തില്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം മരിക്കാനും കഴിയത്തില്ല കാരണം ഒരിക്കലല്ലേ നമ്മുടെ കർത്താവ് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം കറ തീർത്ത് എഴുതുകൊള്ളൂ അത്ര നല്ല പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ റേഷൻ കടയിൽ പോകുമ്പോൾ റേഷൻ കാർഡ് കയ്യിൽ പിടിക്കാന്നാണ് ഇല്ല യോഗത്തിന് പോകുമ്പോൾ ബൈബിൾ കൈ പിടിക്കാന്നാണ് നീ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല ഇത് പിടിക്കാൻ നാണിക്കുന്നവരാരും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല കാരണം എന്നെ ഏറ്റുപറയുന്നവനെ എന്റെ പിതാവിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിപ്പറയുന്നവനെ തള്ളിപ്പറയുന്ന ഇത് പിടിക്കാൻ നാണമുള്ളവൻ തള്ളിപ്പറയുന്നവനാണ് മൗനമായി ലോകത്തോട് തള്ളിപ്പറയാൻ ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ലെന്ന് ഇത് പിടിക്കുമ്പോൾ നാം മൗനമായി ലോകത്തോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് സന്തോഷമുള്ളവരൊന്നൊന്ന് ഉയർത്തിക്കേ ഒരു
ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നതായ വേദഭാഗത്ത് ഈ സാക്ഷികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് സാക്ഷികൾ മോശയും മേലിയവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരികയില്ല കാരണം ആ തിരുവചന ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നാം വായിക്കുന്നു മൂന്നാം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകും അവർ അട്ടുടുത്തും കൊണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം പ്രവചിക്കും അവർ ഭൂമിയുടെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു വൃക്ഷവും രണ്ട് നിലവിളക്കുമാകുന്നു ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവർ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരുടെ ശത്രുക്കൾ നികിപ്പിച്ചു കളയും അവർക്ക് ദോഷം ചെയ്യുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ മരിക്കേണ്ടി വരും അവരുടെ പ്രവചന കാലത്ത് മഴ പെയ്യാതെ വണ്ണം ആകാശമടച്ചുകളാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കുവാനും ഇച്ഛിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും സകല ബാധ കൊണ്ടും ഭൂമിയെ ദണ്ഡിപ്പിപ്പ് ുമുണ്ട് ഈ വക പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മോശയും ഏലിയവുമാണ് ആ രണ്ട് സാക്ഷികൾ കാരണം മഴ പെയ്യാതെ വണ്ണം ആകാശത്തെ അടച്ചു കളഞ്ഞത് പ്രവാചകവരണ്യനായ ഏലിയാവാണ് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോ വായിക്കണം ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ ഏലിയാവ് ചെന്ന് ആദാവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഹോവയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാകയില്ല ഉണ്ടാകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായില്ല ഇന്നത്തെ പ്രവചനം ഉണ്ടാകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഇടിവെട്ട് മഴ പെയ്യും ഈ കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ പിന്നാലെ കുഞ്ഞെ നീ നടന്നാൽ നീ വട്ടം കറങ്ങും ഒരാൾ പറഞ്ഞു സൂചിയുടെ വിലയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ബഷാക്കി വിടാൻ പോവുകയാണ് ഇത് ഏതാ ശരി ഈ വേദപുസ്തക പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താം സാക്ഷാൽ പ്രവാചകനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കള്ളപ്രവാചകൻ ഉള്ളത് മുപ്പതിന്റെ കള്ളനോട്ട് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം മുപ്പതിന്റെ നല്ലത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ നല്ല പ്രവാചകനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കള്ളനുണ്ട് നല്ല ഉജാലയുണ്ട് അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉജാലയുണ്ട് ഈ നല്ലത് ഏതാ ശരി ഏതാന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കണം അതാണ് ആത്മാവിനെ കിടക്കരുത് പ്രവചനം ദുച്ചീകരിക്കരുത് സകലവും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ പ്രവചനം ശോധന ചെയ്യണം വചനം വെച്ച് അപ്പൊ നല്ലതല്ലാത്തെടുത്ത് ചാണക കുഴി കളയണം നല്ലത് മാത്രമേ പിടിക്കാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കർത്താവിന് വേണ്ടി നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രഹ്മടി കേൾക്കുന്ന എല്ലായിടത്തേക്കും ഓടരുത് നിൽക്കണം അവിടെ ആരാ യോഗം നടത്തണേ എന്ത് യോഗം നടത്തണേ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഓടാവുള്ളൂ അല്ലെ ലോക്കൽ പാസ്റ്റൊക്കെ ശുശ്രൂഷ കൂടും അവിടെ പോയി വല്ല ഭൂതത്തെയും പ്രാപിച്ചോണ്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ഇറക്കി കളയാൻ മൂന്ന് ദിവസം ഭാഷ പൂസിക്കണം പ്രവചകനായ ഏലിയാവ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെയാ കാരണം അദ്ദേഹം ദൈവസനിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് അരുളപ്പാട് പ്രാപിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നേ അല്ലാതെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നല്ല അങ്ങോട്ട് ചെന്നേ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെന്നേ സന്തോഷമുണ്ടോ ദൈവകർമ്മ കിട്ടുന്നത് ഹോട്ടലില്ല പ്രാർത്ഥനാ മുറിയില്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോടാ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യയത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഏ ലിയാവിന്റെ കാലത്ത് വായിച്ച് ലൂക്കോസ് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മാത്രമല്ല യാക്കോവ് അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് മഴ പെയ്യാതുകൊണ്ട് ആകാശ അടച്ചു കളഞ്ഞത് ആരാ ലൂക്കോസ് നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരാള് യാക്കോവ് അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് ആകാശം മൂവാണ്ട് ആറു മാസവും അടച്ചിട്ട് ദേശത്ത് എങ്ങും മഹാക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷവും ആറു മാസവും ആകാശം അടഞ്ഞു എന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു യാക്കോ അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് മഴ പെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു പ്രാർത്ഥനയിൽ അപേക്ഷിച്ചു മൂന്ന് സംവത്സരവും ആറ് മാസവും ആറ് മാസവും പെയ്തില്ല അവൻ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്ന് മഴ പെയ്തു കണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മഴ പെയ്തു പ്രാർത്ഥനാ മുറിയില്ല അതിന് ശക്തിയിരിക്കണേ മഴ പെയ്യാതെ വേണം ആകാശം അടച്ചു കളഞ്ഞ പ്രവാചകൻ ഏലിയാവാണ് സ്തോത്രം അതൊരു ലക്ഷണമാണ് മഴ പെയ്യാതെ വേണം ആകാശം അടച്ചു കളവൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് അവരുടെ ശത്രുക്കൾ ദഹിപ്പിച്ചു കളയും പ്രൈസലോ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുവിച്ച ശത
ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു തെളിയിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ വായിക്കാൻ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ അത്രയും സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശാന്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി രാജാക്കന്മാരുടെ രണ്ടാം പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ പതിനാലാം വാക്യം വരെ വായിച്ചാൽ അമ്പത് പേരെയും അമ്പത് പേരുടെ അധിപനെയും പ്രൈസലോ ഏലിയാവ് മലയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുക അമ്പത് പേർക്ക് അധിപൻ താഴ്വരയിൽ ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഏലിയാവിനോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചക ദൈവപുരുഷ ഇറങ്ങി വരാൻ രാജാവ് കൽപ്പിക്കുന്നു ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവപുരുഷനാണെങ്കിൽ ആകാശത്ത് തീയിറങ്ങി നിന്നെയും നിന്റെ അമ്പത് പേരെയും ദഹിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആകാശത്ത് തീയിറങ്ങി അമ്പത്തൊന്ന് പേരെ കൊന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഗണത്തെ അല്ല പല ഗണത്തെ കൊന്നു വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുവിച്ചു ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിൽ നിന്ന് തീ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ വാക്കാൽ തീയിറക്കൂ എന്നാ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അപ്പൊ ആരാ വരേണ്ടത് ഏലിയാവാണ് സ്തോത്രം മലാക്കി പ്രവചനം നാലാം അധ്യയത്തിന് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളില് വ്യക്തമായ പ്രവചന ഭാഗമുണ്ട് ഏലിയാവ് വീണ്ടും വരുമെന്ന് വായിച്ച് മലാക്കി നാലിന്റെ അഞ്ച് ആറ് ഏലിയാവിന് വീണ്ടും വരുമോ ചില വചന ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കണം തെളിവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഹോരബിൽ വെച്ച് എല്ലാ ഇസ്രായേലിനും വേണ്ടി എന്റെ ദാസ് മലാക്കി നാലിന്റെ അഞ്ച് ആറ് യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ അതേതാ മലാവിടെ നാലാ ഞാൻ നിങ്ങൾ യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരും മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും ആ ഞാൻ വന്ന് ഭൂമിയെ സംഹാര ശപഥം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും കണ്ടോ മലാക്കി ഒടുവിൽ പ്രവചിച്ചു നിർത്തുകയാണ് നിരപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്തണം ഏലിയാവിന്റെ വരവ് പറഞ്ഞ നിർത്തിയെ സ്തോത്രം യഹോവയുടെ വലുതും പ്രസിദ്ധവുമായ നാൾ വരും മുമ്പേ യഹോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായ നാൾ വരും മുമ്പേ മഹാപീഡനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഏലിയാവ് വരണം മഹാപീഡനം തുടങ്ങിയിട്ടല്ല വരണേ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടെ വരും താൻ വന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥം മഹാപീഡനത്തിന്റെ ശരി മഹാപീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നര വർഷമല്ല ഒടുവിലത്തെ മൂന്നര വർഷമാണ് അത് വചനം പഠിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും മഹാപീഡനം ഏഴ് വർഷമാണെങ്കിലും ശരിയായ മഹാപീഡനം ഒടുവിലത്തെ മൂന്നര വർഷം അതാണ് ഗോവയുടെ വലുതും ഭയങ്കരവുമായി നാൾ വരും മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും എന്ന് മലാക്കി പ്രവചിച്ചെങ്കിൽ അത് ഏലിയ പ്രവാചകനെ ദൈവം അയക്കും ഉടലോട് ചുരുക്കത്തിൽ പോയി ഏലിയാവിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കും അപ്പോൾ സംശയം വരാ യേശു ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അതിന് അവയോഗനാനാണെന്ന് എടുത്തു വായിക്കാൻ മത്താ യേശു വിശേഷം സംശയം തീർത്തു പോകാം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് ആ എന്നാൽ ഏലിയാവ് മുമ്പേ വരേണ്ടത് എന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ പറയുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചു ഏലിയാവ് മുമ്പേ വരുമെന്ന് ശാസ്ത്രിമാർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മലാക്കി പ്രവചനം വെച്ച് പറയണത് അവര് അതിനവൻ എന്നാൽ ഏലിയാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും വേറൊരു നിവൃത്തി പറയാണ് എന്നാൽ ഏലിയാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും അവരവനെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാതെ തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാം തോന്നിയതെല്ലാം അവനോട് ചെയ്തു അവണ്ണ മനുഷ്യപുത്രനും അവരാൽ കഷ്ടപ്പെടുവാനുണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവന് യോഗനാൻ സ്നാവനെ കുറിച്ച് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചുനെ കുറിച്ചാണ് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചെന്ന് ഏലിയാവ് വന്ന് സകല യഥാസ്ഥാനത്താക്ക് സത്യം എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മഹാപീഠന കാലത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഏലിയാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നത് സ്നാപക യോഗന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷ പ്രൈസലോഡ് ആ മലാക്കി പ്രവചനത്തിന്റെ അംശ നിവൃത്തിയാണെങ്കിൽ മഹാപീഠന കാലത്ത് ഒറിജിനൽ ഏലിയാവ് തന്നെ വരുന്നത് അതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയായിരിക്കും കാരണം സ്നാപക യോഗന്നാന്റെ വരവ് ഏലിയാവ് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നിവർത്തി അല്ല തെളിവ് യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാമത് അതിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച യോഹന്നാൻ തന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി യോഗന്നാൻ ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ നീ ആർ എന്ന് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് നീ ആർ എന്ന് യോഹന്നാനോട് ചോദിക്കേണ്ടതിന് യഹൂദന്മാർ എരുശലേമിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാരെയും ലേവിരെയും അവന്റെ അടുക്കൽ അയച്ചുഹിതന്മാരെ സ്നാവയോഹന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ ആർ യോഹന
നീ എലിയാവോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനെന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ ആ പ്രവാചകനോ എന്നതിന് അല്ല പറഞ്ഞു മോശ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രവാചകനെ അയക്കുന്നു ആ പ്രവാചകനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല എന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ അവനോട് നീ ആകുന്നു ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് നീ ആരാകുന്നു ഞങ്ങളെ അയച്ചവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതിന് നീ നിന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് മറുപടി കൊണ്ടുചെല്ലണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യോഗനൻ എന്താ പറഞ്ഞു അതിന് അവൻ യശിയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യശിയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവിന്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിൻ കർത്താവിന്റെ വഴി നേരെയാക്കുവിൻ എന്ന മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ ശബ്ദം ഞാനാകുന്നു യശിയാവ് നാൽപ്പതിന്റെ ഒന്നു മുതൽ സമയം കിട്ട് വായിക്കുക യോഗനാം പറയുന്നത് ഞാൻ യശിയാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതിന്റെ നിവർത്തിയാണ് മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ നിവർത്തിയല്ല സന്തോഷമുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്വദിക്ക അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് സ്നാപക യോഗന്യാന്റെ ശുശ്രൂഷ പ്രൈസലോ ഈ മലാക്കി പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ആയിരുന്നു അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളിലേക്കും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരിലേക്കും നിരപ്പിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു യോഗന്യാന്റെ ശുശ്രൂഷ മാത്രമല്ല യോഗന്യാന്റെ വസ്ത്രം ഏലിയാവിന്റെ വസ്ത്രം പോലെ ഒട്ടക രോമങ്ങൾ ഉടുപ്പുമറയിൽ തോൽവാറും ഏലിയാവ് പ്രൈസ തോൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് രോമവസ്ത്രം ധരിച്ച് അരയ്ക്ക് തോൽവാറ് കെട്ടിയവനായിരുന്നത് പോലെ ഇവന്റെ വസ്ത്രം സാമ്യുണ്ട് ശുശ്രൂഷ സാമ്യുണ്ട് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെയാണ് അവൻ ശുശ്രൂഷിച്ചത് തെളിവ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നിന്റെ പതിനേഴ് ശക്കരിയ മഹാപുരോഹിതനോട് ഗബ്രിയാൽ മാലാക വന്ന് സ്നാപയോഗനാന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുമ്പോൾ സ്നാപയോഗനാന്റെ ശുശ്രൂഷ ഏത് വിധത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചും കൊണ്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുമ്പായി ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ആത്മാവോടും ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും ആ കണ്ടോ ശക്തിയോടും കൂടെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ചാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് വരുവാനുള്ള ഏലിയാവ് അവൻ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു യേശു പറഞ്ഞതൊന്നുണയല്ല യോഗന്നാം പറഞ്ഞതൊന്നുണയല്ല രണ്ടും ശരിയാണ് എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മലാക്കി പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏലിയാവ് വരും അത് മഹാപീഡനത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് എന്നാൽ അത് അത് പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയാണ് എന്നാൽ അതിന്റെ അംശ നിവൃത്തിയായി പ്രൈസലോ സ്നാപയോഗന്നാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു മലാക്കി പ്രവചിച്ചതുപോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഏലിയാവിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഏലിയാവാര് ഗിലിയാദിലെ തിഷ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള തിഷ്ബനാണ് യോഹന്നാൻ ആരാണ് ശക്തിരിയാവ് എലിഷബത്ത് ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് യോഗന്നാൻ സ്നാബന്റെ ശുശ്രൂഷയില് മലാക്കി പ്രവചനം പൂർണ്ണമായി നിറവേറിയിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായി നിറവേറുമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഏലിയാവ് വന്ന് സകലും യഥാസ്ഥാനത്താക്കും സത്യം ണം നിറവേറാനാണ് ഏലിയാവ് മഹാപിണ്ഡത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വരുന്നത് അവനാണ് ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷി സ്തോത്രം രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി ആരാണെന്ന് അറിയുമോ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി മോശയാണ് കാരണം ഇവിടെ ലക്ഷണം പറയുമ്പോൾ വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കൂ എന്നാണ് അത് അത്ഭുതം ചെയ്തത് മോശയാണ് മിശ്രീമിൽ മോശ വെള്ളത്തെ എന്താക്കി രക്തമാക്കി ഇച്ഛിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും സകല ബാധ കൊണ്ടും ഭൂമിയെ ദണ്ണിപ്പിക്കുന്ന അത് ചെയ്തത് മോശയാ മോശ ഇച്ഛിക്കുന്ന ബാധകളൊക്കെ വരുത്തി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലക്ഷണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മോശയാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് ഏലിയാവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു മോശ ഇവിടെ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മഹാപീഠ കാലത്ത് അത് അവർ അന്ന് ചെയ്തത് അവരെ അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന വരപ്രസാദത്താലാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക വരം ദൈവമോർക്ക് നൽകി രണ്ടുപേരും ഈ നാല് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഈ രണ്ടുപേരും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പാർശ്വന്മാരെ പോലെ തല്ല തല്ലുകൊണ്ടു പോകുന്നവരല്ല അന്നത്തെ സാക്ഷികൾ തല്ലുന്നവൻ കളി പഠിക്കും മൂന്നര വർഷത്തേക്ക് അവരെ തൊടാൻ ഉപദ്രവിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക 
അങ്ങനെ മൂന്നര വർഷം അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും മാത്രമല്ല ബലവാനായ ദൂതനാണ് ഈ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പതിനൊന്നിന്റെ മൂന്നിൽ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നത് പത്താം അധ്യായത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ബലവാനായ ദൂതനാണ് അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും വരം നൽകുമെന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ഈ രണ്ടുപേരുടെ ശുശ്രൂഷ സാക്ഷ്യം വഹിക്കലാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇവരെ രണ്ടുപേരും പലതും വഹിച്ചതായി നമുക്ക് തിരുവഴുത്തിൽ കാണാം മത്തായി എഴുതി സുവിശേഷം അല്ല ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം മുതലൊന്ന് വായിച്ച് അവിടെ ഈ മോശയും ഏലിയാവും വന്ന് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് കാണാം വായിച്ച് ലൂക്കോസ് ഒമ്പതിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതൽ ചില വാക്യങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം എട്ട് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പത്രോസിനെയും യോഹനാനെയും യാക്കോബിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ മല മലയിൽ കയറിപ്പോയി യേശു ക്രിസ്തു ഉയർന്ന ഒരു മലയിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോയപ്പോൾ പത്രോസിനെ യാക്കോബിനെ യോഹനാനെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി ഉടുപ്പ് മിന്നുന്ന വെള്ളയായി ഉടുപ്പ് മിന്നുന്ന വെള്ളയായി തീർന്നു രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവനോട് സംഭാഷിച്ചു പുരുഷന്മാർ ആ പദപ്രയോഗ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ദൂതന്മാരല്ല രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ആ അവനോട് സംഭാഷിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സംഭാഷിച്ചു മോശയും ഏലിയാവും തന്നെ മോശയും ഏലിയാവും തന്നെ അവർ തേജസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷരായി അവർ തേജസ്സിലാണ് വന്നത് അവൻ എരുസലേമിൽ യേശു ക്രിസ്തു എരുസലേമിൽ പ്രാപിപ്പാനുള്ള നിര്യാണത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് മറുവുമലയിൽ വന്ന് എന്താ സംസാരിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം സാക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി ഓ ഏറ്റവും വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശില മരണം സാക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഞായറാഴ്ച സാക്ഷി പറയും സ്വത്രം ആ സാക്ഷിയും ഈ സാക്ഷിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് യേശു എനിക്കായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷിക്കിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ആ സാക്ഷിക്കൊരു ചൂടുണ്ട് ഇത് കർത്താവ് എനിക്ക് നല്ലവനും വല്ലവനും ആയിരുന്നു പിന്നെ ആർക്കായിരുന്നു വളരുന്നാത്ത് യേശു എനിക്കായി ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഓ എത്ര നല്ല സാക്ഷിയാ പ്രൈസലാട്ട് ക്രൂശഭരണത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കാവുന്ന മോശയും ഏലിയാവുമാണ് മോശ നബപർവത്തിൽ പിസ്ക മുകളിൽ വെച്ച് മരിച്ചതാണ് മോശയതയോ മറവ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ യൂതായുടെ ലേഖനം നാം വായിച്ചാൽ മോശയെ മീകായലിൽ വന്ന് ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മോശ സ്വർഗത്തിൽ പോയത് ഉയർത്ത് തേജസ്സിലാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് വരികിലും മോശ ഇനി രണ്ടാമത് വന്ന് മരിക്കണം എന്നെങ്കിൽ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ആകുവോളൂ മോശ വരാതിരുന്നാൽ ആദ്യ ഫലം മോശയായി പോകും മോശ മരിച്ചെന്നും മോശയതയോ അടക്കിയെന്നും പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായ വാക്യുണ്ട് ആ മോശ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് മറുവുമറിയിൽ തേജസ്സിൽ വന്നെങ്കിൽ മോശ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ശരീരം പ്രാപിച്ചല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെ ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ആകും ആദ്യ ഫലം ക്രിസ്തു ആകും കാരണം മോശ ഇനി വീണ്ടും മർത്തി ശരീരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ അയക്കപ്പെടും ദൈവത്താൽ എന്നിട്ട് അവൻ ആയിരത്തി മൂന്നര വർഷം മഹാപീണത്തിന്റെ ആയിരത്തി മൂന്നര വർഷം കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കും അപ്പോൾ യേശു തന്നെ ആദ്യ ഫലം തിരുവചനത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലായ്മയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സാക്ഷി ഏലിയാവാണ് രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷി മോശയാണ് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഞാനത് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്തോത്രം മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ടു ചില സഹോദരിമാര് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാന ദിവസം ഞായറാഴ്ച കല്ലറക്കെ ചെന്നതായിട്ട് ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്കി മുതൽ വളരെ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കല്ലറയിൽ അടക്കപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ആ അടുത്തേക്ക് ഈ ചില സഹോദരിമാര് സുഗന്ധവർഗവുമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പോകുന്ന കാഴ്ച കാണാം ആ അവർ ഒരുക്കിയ സുഗന്ധവർഗം എടുത്ത് ആഴ്ച വിട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം അധികാലത്ത് കല്ലറക്കിലെത്തി കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടി കളഞ്ഞതായി കണ്ടു കണ്ടു അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് കടന്നു കല്ലറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ പാറയിൽ തുരന്നുണ്ടാക്കിയ കല്ലറയാണ് ഒറ്റപ്പാറയിൽ തുരന്നുണ്ടാക്കിയ കല്ലറയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കുടിച്ചിട്ട് അല്ല ആ കല്ലറയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അവര് കടന്നു ആ സഹോദരിമാര് ആ കർത്താവായ യേശു യേശുവിന്റെ ശരീരം കണ്ടില്ല കാരണം എന്താ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അല്ലേലു ഞാൻ ദൈവത
ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെയും കണ്ടിട്ടില്ല ചഞ്ചലിച്ചിരിക്കുക ആരാ ചഞ്ചലിക്കാത്ത ഭയപ്പെട്ട് മുഖം കുനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ അവരോട് ആ രണ്ട് പുരുഷന്മാര സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങൾ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ ജീവനുള്ളവനെ മരിച്ചവരുടെ അന്വേഷിക്കുന്ന എന്ത് അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ഉയർപ്പിന്റെ സാക്ഷിയാണ് ഒന്നാമത് ക്രൂശുമരണത്തെ സാക്ഷിച്ചെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഉയർപ്പിനെ സാക്ഷിച്ചു ഇത് സാക്ഷിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളാ യേശു പറഞ്ഞല്ലോ ശിഷ്യന്മാരോട് നിങ്ങൾ എന്റെ സാക്ഷികളാകുന്നു ശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ ആരാകുന്ന ആരാകുന്ന പറഞ്ഞേ സാക്ഷികളാകും നമ്മൾ ആരുടെ സാക്ഷികളാണെന്നറിയാമോ യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളാണ് അവന്റെ മരണം നാം പറയണം അവന്റെ ഉയർപ്പ് നാം പറയണം വീണ്ടും അപ്പോസല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം എടുത്താട്ടെ അതിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവ് പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇരിശിലേമിൽ വെച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു താൻ സ്വർഗാരോപണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉയർത്തെടുത്തിന്റെ ശേഷം ആ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി എരിശിലേം നഗരത്തിൽ നിന്ന് എരിശിലേം നഗരത്തിന് കിഴക്കുള്ള ഒലിയുമലയിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തു പോയി ആ പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ആ ഒലിയുമലയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ യേശു നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യാൻ പോവുക അങ്ങനെ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യാൻ നേരത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വായിച്ചു ഒമ്പതാം വാക്യം മുതൽ ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുക അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കാണുകയാണ് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് യേശു സ്വർഗാരോഹണം ഒളിച്ചോട്ടമല്ല കാരണം സ്വർഗാരോഹണം പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ഇവരാ ഇവര് കാണണം അല്ല ഇവരെന്താ പ്രസംഗിക്കുക യേശുവിനെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് കാണാനില്ല എവിടെ പോയാവോ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്ക ആരാ രക്ഷിക്കപ്പെടുക കാണുകയാണ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് ആ ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു ആ അവൻ പോകുന്നേരം അവൻ പോകുന്നേരം അവർ ആകാശത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുമ്പോൾ ഈ പതിനൊന്ന് പേരെ യേശു ക്രിസ്തുവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് അദൃശ്യമായപ്പോൾ അവർ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നപ്പോൾ ആ വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ധരിച്ച രണ്ട് പുരുഷന്മാർ കണ്ടോ ദൂതന്മാരല്ല പുരുഷന്മാർ അത് ഇവരാ രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു ആകാശത്ത് വന്നു വന്നു രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ശുഭ്രവസ്ത്രധാരികളായിട്ട് ആ ഗലീല പുരുഷന്മാരെ ഇവരോട് ചോദിക്കാ ഗലീല പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വരും ഇവിടെ അവർ രണ്ട് കാര്യം സാക്ഷിച്ചു ഒന്ന് അവന്റെ സ്വർഗാരോഹണവും രണ്ട് രണ്ടാം വരവും ഇത് നാല് സാക്ഷിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സാക്ഷി യേശു ക്രൂസിൽ മരിച്ചു അവൻ മരണത്ത് ചെയ്ത് ഉയർത്തു അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു അവൻ രണ്ടാമത് വരും അത്ര നല്ല സാക്ഷിയാണ് നോക്കി അന്ന് ഞാൻ എന്റെ രണ്ട് സാക്ഷികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യും വര നൽകും ഇവരുടെ ജോലി സാക്ഷ്യം വഹിക്കലാണ് ഇവർ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവരിവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും ആരൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് എലിയാവ് രണ്ടാമത് മോശ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ വന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കും അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് ആമേൻ സ്നാഭവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് തന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് എഴുപത് ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷ ശക്തിയോടെ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കും അതിന് മുഖാന്തരമായി തീരുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ യേശു മേഘത്തിൽ വന്ന് ദൈവമക്കൾ ഇവിടുന്ന് ചേർക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് പത്ത് രാജ്യസംഘടന ഉണ്ടാകും മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് സന്ധിയില്ല സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക വല്ലപ്പോഴും അല്പസ്വല്പ സമാധാനം ഉണ്ടായാലും അത് താൽക്കാലികമാണ് ഈ കൃപായുഗം തീരുമ്പോൾ മധ്യപൂർവ്വ ദേശത്ത് പത്ത് രാജ്യസംഘടന ഉണ്ടാകും ആ ദശരാക്ഷ സംഘടന ലോകത്തിന്റെ ആധിപത്യം കയ്യേൽക്കാൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പഴയ സിറിയായിലെ അസിറിയായിൽ നിന്ന് ഒരുവൻ ശക്തിയോടെ മുമ്പോട്ട് വന്ന് ആ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ആധിപത്യം കൈക്കലാക്കും അവന്റെ പേരാണ് ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് എതിർ ക്രിസ്തു സ്തോത്രം വെളിപ്പാട് വർഷം പതിമൂന്നാം അധികത്തിന് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മൃഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവനെ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ പ്രൈസലോട്ട് ഇസ
ദാനിയ പ്രവചനം ഒമ്പതിന് ഇരുപത്തിയേഴിലുണ്ട് അവൻ ഒരാഴ്ച വട്ടത്തേക്ക് പലരോടും നിയമത്തെ കഠിനമാക്കും കഠിനമാക്കുമെന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉറപ്പിക്കും ഇസ്രായേൽ ജാതിയോട് ഒരു താൽക്കാലിക ഉടമ്പടി ചെയ്യും ഈ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏലിയാവ് മോശയുടെ ഉണ്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഏലിയാവും മോശയും അതിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കും ഈ ഉടമ്പടിക്കെതിരെ യേശുക്ക് സുധന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കൈകൊണ്ടില്ല ഒരുവൻ സ്വന്തം നാമത്തിൽ വരും അവനെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ യേശു പറഞ്ഞു നിറവേറും ഇസ്രായേൽ ഒരു രാഷ്ട്രമായി അന്നി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന അപ്പോഴാണ് ഏലിയാവും മോശയും പ്രസംഗം എന്താണ് അവരുടെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഷിയാ പ്രവചനം ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനെട്ടിൽ നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് കാണാം പെട്ടെന്നെടുത്ത് വായിച്ച് ഒരു പ്രസംഗം മധ്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഷിയാ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് നിറവേറാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് മരണത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഖ്യത ദുർബലമാക്കും മരണത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഖ്യത ും പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കും മസിയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ഉടമ്പടി ചെയ്ത് അപ്പോഴാണ് പ്രസംഗം മരണത്തോടും പാതാളത്തോടുമാണ് ഉടമ്പടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ശക്തിയോടെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളിടയിൽ ഒരു വലിയ ആത്മീക ഉണർവുണ്ടാവും സ്നാഭിയോഗന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായില്ല അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ ഒരു ഉണർവുണ്ടാവും ആ ഉണർവിന്റെ ഫലമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിൽ നിന്നും പന്തിരായിരം പേര് വീതം ആകെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ആത്മീക പ്രബുദ്ധതയുള്ളവരായി മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ഈ സുവിശേഷം കേട്ട നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരം പേര് ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടും അവരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതൻ അവരെ നെറ്റിയില് പിതാവിന്റെ പുത്ര നാമം മുദ്രയിടും വെളിപ്പാട് ഏഴിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയും പതിനാലിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയും വായിച്ചാൽ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നത് ഏഴിൽ പറയുന്നവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ് പതിനാലിൽ പറയുന്നത് പുതിയ നിയമസഭയാണെന്നാണ് അല്ല അത് പ്രവചനം ശരിക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞതിൽ വന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഏഴിലും പതിനാലിലും കാണുന്നവർ രണ്ടു കൂട്ടരല്ല ഒരു കൂട്ടരാണ് കാരണം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തത്തിൽ ആകെ രണ്ട് തലത്തേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഏഴിലും രണ്ട് പതിനാലിലുമാണ് ഏഴിൽ അവരെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ ആകെ എട്ട് വാക്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ പതിനാലിൽ അവരെ കുറിച്ച് വായിക്കാൻ എഴുതാൻ ആകെ അഞ്ചു വാക്യങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ എട്ടും രണ്ടും പത്തും മൂന്നും പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളെ ഇവരെ കുറിച്ച്